。哎，还是决定说一下吧。评论区呢和私信呢，太多人艾特我了。为什么之前我一直不说呢？因为这个东西涉及到人。因为我在二零一二年论坛的时代就说过了，我的内容只讨论车或者物，从不讨论人的。因为凯越树林双二刹车这个事情呢，人占绝大部分的因素，这也是我为什么一直不出的原因。因为涉及到讨论人了，而且很多博主都私信我，问我怎么看待这个问题，所以还是决定出吧。我从车辆和人两个维度分开分析。首先说车辆，凯越这个刹车呢是自己的品牌，它的目标是用更低的价格，要达到甚至超越布兰博的性能。要把一台车的刹车性能调强很难，调弱就很简单。我没订到凯越四五零双二，所以拿这台车来讲一下原理吧。首先，凯越四五零双二的卡钳制动力非常强。刹车呢是一整套的系统，上泵、卡钳、刹车皮、刹车盘的直径，共同作用下出来的结果。只要你有一项调弱，它性能就能调下来。第二呢，就是轮胎的抓地力非常强。轮子抱死呢，轮胎还紧紧咬住地面，所以前轮在抱死的情况下很难产生位移。这个时候呢，后面就开始翘了，因为它没有产生位移。前后轮呢没有过大的速度差，所以就很难触碰 ABS 介入。有以下几种情况的时候就不会出现这个问题。第一种是抓地力不好的路面，即使轮胎抱死了，前轮依旧可以向前滑移，前轮的速度为零，与后轮形成一个速度差。这时候就释放前卡钳的压力，减小卡钳的力度，让前轮从抱死中旋转出来。第二种呢，换抓地力弱一点的轮胎，在前轮抱死。车辆临近翘尾的时候，让前轮的轮胎适当的滑移，有了一定程度上的滑移，就给后轮有个旋转的机会，从而呢形成速度差而释放前卡钳的压力。另外一种情况呢，当前轮抱死，重心迅速向前，导致后轮也抱死，前后轮呢都没有减持到速度差，然后就翻了。第三呢，降低一点刹车皮的摩擦系数，降低它卡钳的刹车力度，避免大力刹车的时候力道过强。那为什么凯越不降低它的性能呢？原因呢，很有可能是这个。布兰博呢是国外品牌，在国内呢有生产线，供应给国内的几个大厂，是不是签有独家供应，或者是同性能、同系列的卡钳，不能供应给他家？布兰博呢要考虑，在中国你又是我最大的客户，因为一套成熟的刹车系统是刹车厂家和摩托车制造商共同调试的，所以他也不希望供给我的东西又供给我竞品的厂家，所以基本上就形成了两个帮派。一个是布兰博派，另外一个就是西户派。但是呢，前者的名气大一点。凯越找布兰博呢，为自己的四五零双二开发配套一套刹车，而且刚开始的订单又不会很多，而且要求性能那么高的刹车，价格会很高很高。综合考虑呢，就自己弄了一个品牌，用更低的价格能达到甚至超越它的性能。所以凯越一直不降它的刹车性能，降低很简单的，换个成本低一点的刹车皮就解决了。那试驾或者用户。出现那么多刹车的事故，不应该向市场妥协一下吗？好，现在说的是重点部分，第二个维度，人的因素。我们都知道，动力大的车子，离合放快一点，它会翘头；刹车性能强的，你刹车刹快一点，它会翘尾。只是在大家的认知和接触中，碰见翘头的几率会多得多。你随便一台幺二五或者幺五零，油门稍微大一点，掉离合，车头都翘起来了。大家有了这个认知。所以在试驾不同排量、不同车型，都会小心翼翼的加油门或者放离合。所以大家对车辆的翘头是有认知的，而且试车前是有预判的。这个预判的程度呢，是跟你骑车的经验有关。动力强的车子，转速高一点，都知道离合要放慢一点。离合放多少呢？介于抬头与不抬头之间。反过来刹车也是一样，刹车的力度给多少呢？至于翘尾与不翘尾之间。一百到零的刹车，三秒多。而零到一百三秒多的车型有很多，都知道全油门的情况下，离合不能瞬间放完。那为什么刹车不能瞬间大力刹完呢 ？ABS 是防抱死 ，TC 是防打滑。高端车呢，还有另外一种电控叫做防翘头 ，ABS 并不是防翘尾。那这个时候就有人反驳了：我刹那么多车都没事，为什么卡越四五零双二这台就有事呢？这种说法呢，就相当于我弹射那么多车都没事，突然弹到一台车弹翻了，我能怪车子动力过强吗？答案呢是并不能的，所以最主要的原因还是认知。有了认知，才会对车辆进行预判。这个认知在所有的领域都通用，就是看你看问题的出发点。举个最简单的例子，左边是塑料的三角尺，右边是美工刀。用三角形的斜边呢去画一下手臂，用很大的力气都没有多大的伤害。但是呢，用美工刀呢没画之前。大家就知道不需要多大的力，很容易就伤破了皮肤。因为大家对这两个的极限有认知，
，谁在用美工刀的时候会小心翼翼？好，回到车上也是一样。大家对叉头是有很大的认知，所以油门和放礼盒都很小心翼翼，对刹车的认知则少得多得多。你用惯钝的刀，突然来把很锋利的刀，然后你用同样的力去切，把垫在下面的食物也切坏了。我们是不能怪刀的锋利的。你买这把刀了之前，你必须要了解它。你不了解它，凯越四五零双二是的，没事就直接拿来杀，零点一秒内直接把刹车抓死，超过你认知的范围内就没办法控车了。想象一下那些试驾出事故的，有多少个是从慢到快去熟悉这辆车子的？刹车是有几个从轻到重、慢到快这个过程去适应的？大多数都没有，都是猛的抽、猛的刹、猛的压弯，最终将问题都丢给厂家。有些人呢会借此炒作，怪厂家生产出来的菜刀太利，怪烟花炮竹的威力太大。我买回来使用的时候，很容易伤到我。都是以自我为中心，有这样的观念呢是不对的。车辆呢只是一个物体，只是一个机械，它的加速、极速、快慢，它的所有的指令都是由你大脑控制。它的性能超过你的认知，那你就要小心翼翼。它是死的，你是活的，它适应不了你的，是需要你去适应它。当你实在没有能力驾驭好它，那就不要选择它。或者是非常喜欢这台车，那怎么办呢？那选低配就好了。卡钳的力道没有那么强，动力都是一样。这期呢，说话的语气比较重一点，因为已经关系到人命关天了。大家不要在未知或者不熟悉车辆的情况下去尝试测它的极限。尝试可以有无数次，但是生命只有一次。